good morning class so today once again we'll be dealing with the same chapter that we started in the previous class as we are doing human physiology so we have completed two chapters in uh, our human physiology the first one that was talking about the digestion how the digestion takes place and how different parts of our body take part in digestion how various enzymes are being secreted and then their activation then we also talked about the different respiratory gases that are present in our body and how the respiration occurs in our body then in the previous class we talked about the circulatory system how blood is the connective tissue what are the functions of blood how we determine the blood groups and the different parts of the heart we talked about now today we'll talk about the heart the main organ which is very much essential for the circulation of our blood to take place in our body without heart our body cannot survive and we'll also talk about the heart of different animals like for example we'll talk about the heart of pieces that is the fishes then we'll talk about the heart of amphibians reptiles mammals and how it is different so basically we're talking about the heart of different chordates so as we all know we are the chordates and uh, how different chordates have different kinds of heart mainly the difference is in the number of chambers so as we all know that we are four chambered we are having two auricles and two ventricles uh, therefore we are different and most evolved as compared to the different other chordates so now starting with the first slide that is talking about the heart so the heart is the central most pumping organ of the blood vascular system it is a hollow muscular structure muscular structure means it is derived from muscles there are mainly two types of hearts the muscular heart or the myogenic heart myo word m y o is always used for anything that is being derived from the muscular tissues and the other one is neurogenic heart so neurogenic heart is that heart which is uh, being derived from the nervous tissue so the difference we'll talk about in the later slides now for now we'll talk about the myogenic heart which is the a uh, heart in 98% of the organisms so the uh, heart is a central pumping organ of blood vascular system and it is a hollow structure and it is muscular it is made up of cardiac muscles so there are basically three types of muscles you must have learnt it in the lower classes uh, the cardiac muscles and involuntary and voluntary muscles so the voluntary muscles were those muscles which were under our control and uh, we were able to move them by our own will and then involuntary which were not under our control then cardiac again were the same that were not under our control and that were mainly present in the heart so if the cardiac muscles will stop working our heart will stop so it works throughout life rhythmically without getting tired and the, if the heart gets tired then our body will not be able to survive uh, it is enclosed in a double membranous sac called pericardium and that is filled with pericardial fluid so cardium and cardial word are used to distinct uh, define the circulatory system cardial uh, system or the circulatory system the name the, the same name is given to these and it is enclosed in a double membranous system so the heart is not present vacant like uh, the brain is also surrounded by a structure that is called meninges and same way the heart is also being surrounded by a uh, double layer that is pericardium and that pericardium is not empty it is filled with a pericardial fluid so the fluid is for working as a shock absorber so again it is for the purpose of protection in the uh, brain also we have a fluid that is protecting our brain from any shock and working as a shock absorber so the name for that is cerebrospinal fluid so here we are talking about the pericardium which is the layer covering the heart and then that layer is being filled with a fluid called the pericardial fluid so mainly there are two chambers in a heart auricle and ventricle so uh, the auricle and ventricle are again divided into two left and right auricle same then uh, the left and right ventricle so the both are different on the basis of what kind of blood they are receiving so th uh, that receives the deoxygenated from the blood from the various part of the body that is auricle and that which receives the oxygenated blood with it is the ventricle and the number of these chambers varies in different animals so on that basis again the heart is distinguished into different chordates now the first one is we'll be talking about pieces or the fishes 
so what kind of heart is present in the fishes it is a branchial heart so branchial heart means it is kind of a branching structure and it is uh, having a thick muscular lining and it is made up of cardiac muscle so all the heart are made up of whatever the animal may be whatever the chordate may be the heart are always made up of cardiac muscles and they in the pieces they have only two chambers so the two chambers are one auricle and one ventricle and the heart is called venous heart why it is called a venous heart venous is word is always used when we are talking about something poisonous so Uh, since it pumps deoxygenated blood to gills for oxygenation and most of the time deoxygenated blood is flowing through that's why it is called as a venous heart and the deoxygenated blood is reaching to the gills and from to the uh, gills for the oxygenation purpose so the oxygenation of heart is occurring inside the gills as gills are the main organs of respiration in pieces or the fishes we know that now this blood goes directly from gills to the visceral organs so what are the visceral organs all the organs that are related to heart are called as the visceral organs so what are the different visceral organs a sinus venosus a conus arteriosus is present in the case of fishes and lung fishes are different kind of fishes which are having lungs for the purpose of respiration like us we have lungs for respiration but most of the majority of the fishes have gills for respiration but there are some exception in the case of fishes which are having lungs for uh, lungs for the purpose of respiration and lung fishes have two auricles and one ventricle so in me jo uh, number of chambers honge they will get uh, enhanced and from two to three so normal or the majority of fishes mein jo heart chamber hote hain they are two in number but in the case of lung fishes their heart chambers are three in number and the increase is in one auricle Now, example for this are labios collidon and neoceratodus. There are some more examples. So now amphibians. What kind of heart is present in the amphibians? So uh, as we talked about the animal kingdom in our previous classes, we moved on uh, with the graduation, like from uh, moving from the lowermost to the highermost. मतलब जो से primitive से लेके advanced तक we moved. So most primitive ones, if we talked about the chordates, they were the pieces. then came amphibians which were mo- a little more advanced because in the pieces all the organisms were found in the water or the aquatic conditions but amphibians they were dual nature they were having dual nature means they were able to survive both in land and water jo unka uh, larval form tha that was surviving in the water conditions but jo adult form tha they moved to terrestrial conditions or the land conditions so they are a little more advanced if we compare them with the pieces so now the heart in amphibians is con- it consists of two auricles then undivided ventricle so now here what you can see the heart is now not two chambered it is two and a half chambered and it is a graduation or it is a upgradation if we compare it with the pieces and the sec- uh, second third thing which is present in the amphibian heart is sinus venosus it was also present in the case of pieces and the third is truncus arteriosus now these are the various uh, vessels which are mainly for the purpose of distribution of the blood so the conus plus the proximal part of the aorta proximal means the starting most part so when uh, these both combine then it is called as the truncus arteriosus the right auricle it receives the blood from all the visceral organs and it is deoxygenated so the organs they use the oxygenated blood then convert it to deoxygenated blood and it is being supplied to the right auricle and all the visceral organs are doing that and uh, distributing the deoxygenated blood to the right auricle then therefore right auricle is receiving the deoxygenated blood and now uh, through which uh, just through which tubes they are doing this through the precaval and the postcaval tubes so the pulmonary artery they carry the deoxygenated blood to lungs for oxygenation so in the case of pieces we have gills for the pe- purpose of respiration that's why jo impure blood tha or the deoxygenated blood tha wo gills uh, ki taraf ja raha tha for the purpose of oxygenation aur yahan pe amphibians mein lungs uh, have started to produce as the organ of respiration therefore yahan pe jo deoxygenated blood hai wo lungs pe jata hai for the purpose of oxygenation now this blood after oxygenation this blood returns to the left auricle and what is the tube which is helping in this purpose the pulmonary vein so this is a double 
circle the double circuit circulation because two different circuits are involved in this first the, uh, the oxygenated blood reaching to the right auricle then the right auricle is the pulmonary artery is doing the purpose the transfer of the deoxygenated blood to the lungs for purification this is one circuit complete and another circuit ye jo oxygenated blood hota hai ye left auricle ki taraf jata hai through the pulmonary vein so this is the double circuit system the examples of amphibians are frogs toads etc talking about the reptiles now reptiles again they have a little graduation if we talk about the chambers in the heart the heart consists of left and right auricles then this makes the two chamber heart again one incompletely divided ventricle is there and uh, the ventricle in crocodiles uh, the of uh, one crocodile is it is a species of a crocodile that is gavialis and alligator it is completely divided so kuch crocodiles mein uh, the heart is completely four chambered like the case of mammals so they are exception and the third thing which is present in the reptiles is sinus venosus then the uh, fourth thing conus arteriosus and this quarter uh, conus arteriosus is again divided into two systemic arches pulmonary arches pulmonary because they are uh, helping in the transferring as well as receiving the blood from the lungs so jo pulmonary word hota hai wo hamesha lungs ke liye use hota hai jo bhi koi uh, blood uh, blood vessel or tube blood ko le jati hai ya wapas lati hai lungs ke uh, lungs ke paas ya lungs ke uh, lungs se away so they are called as a pulmonary Uh, tubes so that's why what is the function of coronary arteriosus it is uh, dividing into two systemic arches the, the right and left and they are uh, doing this for transferring blood to the pulmonary arch now for example the lizards snakes turtles etc so examples of reptiles are very common so in the diagram you can see the heart how it is made and how it is uh, different in case of different and uh, different reptiles itself matlab ek crocodile mein the heart is a little different and then in the lizard this is the system of flow of blood and it is not very important for your level but it is only important to learn the summary of this that how the difference is there in the hearts of different animals then comes the aves the birds in the case of birds the heart consists of left and right auricle left and right ventricle so here the heart is complete we divide it into four chambers complete separation of arterial and venous circulation now occurs here abhi tak when uh, jo ventral or artery arteries or veins thi unka jo blood mixing ho rahi thi unme aur jo complete partition tha wo abhi tak nahi tha till the reptiles but aves mein now the complete separation has been started to be seen now the fourth part is only right systemic arch is present in the case of aves the left systemic arch is absent and only one right uh, systemic arch is there now sinus venosus and truncus arteriosus are absent so hum log ne dekha tha till the reptiles they were present but now they have started to get absent or get dissolved the so exa- example of the aves are pigeon now mammals the most highly evolved heart so the heart consists of left and right auricle left and right ventricle and it is completely four chambered and the complete separation now yahan pe again complete separation ho chuka hai between the arterial and venous circulation arterial venous circulation is mainly uh, distinguished on the basis of the blood flows what kind of blood is flowing to so deoxygenated blood and oxygenated blood so artery ca- carries on the deoxygenated as well as veins carry on the deoxygenated blood Uh, sorry veins carry oxygenated and arteries are deoxygenated so the fourth is they have left systemic arch so in the case of aves we saw that the systemic arch that was present was only one and that was right systemic but in this we have left systemic arch and that's why we are said to be as uh, having heart on the left side but it is not completely true we have we have a heart which is present in the center position but the uh, the main main vessels जो हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं लाइक द आर्चेज वेन्स एंड ऑल ये हम लोग की मोस्टली लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होती हैं दैट्स वाई वी कंसिडर आर हार्ड टू बी ऑन द लेफ्ट साइड एज मेमल्स हैव लेफ्ट सिस्टम एक आर्च सो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस साइन्यूस वेनोसिस एंड ट्रंकस 
arteriosus or epsilon in this also and the examples of mammals are humans and rabbits now talking about human heart in a little detail so what are the different parts of human heart and what are their functions we'll talk about it in this slide so the superior vena cava it is carrying the deoxygenated blood to the right atrium of the heart so this is the right atrium yahan pe jo superior vena cava hai it is the uh, first from here the blood circulation can be said to be started so yahan se jo deoxygenated blood hai wo flow ho raha hai to the right atrium this is the left atrium this is the right atrium to superior vena cava se deoxygenated blood aaya right uh, right atrium mein now what happens uh then uh, this superior uh, this pulmonary valve are present pulmonary valve are separating the lungs from the various organs of various parts of the heart so pulmonary valve jo hote hain wo jo iska blood flow back flow hota hai jo blood ka wo prevent karte hain that's why these pulmonary valves are present and uh, they allow the blood to leave the heart via the arteries so ye prevent karte hain ki yahan se blood flow na ho valve closed rehte hain aur ye jo arteries ke through ho blood sirf arteries ke through hi flow hota rahe then comes the tricuspid valve they forms the boundary between the right ventricle and atrium so this is the right ventricle and this is the atrium to inke beech mein jo boundary banata hai to uh, stop mixing of blood to not let the blood to mix which is uh, again very harmful if deoxygenated and oxygenated blood agar mix ho jayega that will be very harmful for our body that's why jo tricuspid valve hote hain ye isko prevent karte hain yahan se peter vena ke wata jo deoxygenated blood ko la raha tha now this is the uh inferior vena ke wa so it is carrying the blood from the body to the uh, from the tissues different body organs and it is carrying that blood to the heart so ye jo hai superior vena ka ka wa wo बाहर से ब्लड लाके टू द हार्ट दे रहा है एंड अगेन फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स एंड जो इन्फीरियर वेना केवा है इट इज़ ब्रिंगिंग द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड गिविंग इट टू द हार्ट सो वेना केवाज आर मेनली फॉर सप्लाइंग द ब्लड टू द हार्ट नाउ वट इज़ द फंक्शन ऑफ द पलमोनरी आर्ट्रीज पलमोनरी आर्ट्री इज द आर्ट्री ऑफ द लंग्स सो इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स then what happens the pulmonary vein pulmonary vein it carried oxygenated blood from the lungs and it carried the blood uh, blood to the left atrium of the heart so jo right atrium mein la raha tha that was superior vena cava and jo left atrium mein la raha hai blood that is oxygenated which is the pulmonary vein to so pulmonary artery carry karti hai deoxygenated or pulmonary vein oxygenated blood so why this is happening pulmonary artery se blood gaya deoxygenated lungs mein lungs ne usko oxygenate kiya and then pulmonary vein ke through it is supplying that to the heart now the mitral valve or the bicuspid valve so it is basically the blood uh, it is also preventing the blood from mixing so blood passes through the open mitral valve into the left ventricle which is the heart's main pumping chamber so which is the heart's main pumping chamber the left ventricle this is the main pumping chamber of the heart among the four chambers left ventricle is said to be the main pumping chamber and when the left ventricle uh, it contracts for the pumping purpose as we all know that our heart continuously pumps it contracts and relaxes so when the left ventricle is contracting mitral valve get closed so this is a function of mitral valve to open and close for the purpose of uh, rhythmic pumping then the aortic valve this is the aortic valve in the picture you can see where it is pre uh, present and it is preventing the back flow of blood at its as it is pumped from the ventral valve to the aorta so these are the functions of various veins various parts of the heart and how they are helpful in maintaining the correct flow of the blood inside the heart and to the different body organs now the mammalian heart including man is a hollow cone shaped muscular structure that lies in the thoracic cavity above the diaphragm so diaphragm we talked about it in the case of respiration so we all know ki diaphragm kahan pe present hota hai so the correct position of heart is in the thoracic cavity and above the diaphragm and between the two lungs so lungs ke beech mein jo thoracic cavity hoti hai diaphragm ke upar wahan pe hum log ko we can see a heart which is cone shaped and it is about the size of a first measuring about 12 cm in length and 9 cm in breadth and it weighs of about 300 grams now the second point uh, talking about the human heart it is four chambered organ why it is four chambered because uh, it is having two atria or two 
ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स तो दो ऑरिकल्स होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट में डी ऑक्सीटेड ब्लड इज रिसीव इन टू द राइट ऑरिकल बाई सुपीरियर वेना केवा फ्राम द एंटीरियर ऑर्गन्स मतलब जो एंटीरियर ऑर्गन्स होते हैं अपर मोस्ट ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से सुपीरियर वेना केवा ब्लड लाता है टू द ऑरिकल एंड द इंफीरियर वेना केवा जो होता है ब्लड लाता है फ्राम द पोस्टीरियर रीजन और द लोअर रीजन्स सो दीज वेना केवाज आर ओपन डायरेक्टली इन टू राइट ऑरिकल एज देर आर नो साइनस वेनोस तो साइनस वेनोस ह्यूमन्स में एबसेंट हो जाते हैं जो लोअर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ पर नहीं होते हैं सो दैट्स वाई द विना केवा जो होते हैं वो डायरेक्टली ओपन होते हैं राइट ऑरिकल में अगर वहाँ पर साइनोसिस वेनोसिस होता तो वो जो विना केवाज हैं उनको डायरेक्टली ओपन नहीं होने देता इन टू राइट ऑरिकल नाउ राइट ऑरिकल क्या करता है इट ऑल्सो गेट्स ब्लड फ्राम कोरोनरी वेन सो तीन जगह से राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा एज वेल एज द कोरोनरी वेन्स वॉट आर द कोरोनरी वेन्स द वेन्स विच आर राइजिंग फ्राम द हार्ट मसल इट सेल्फ so the uh, right and left auricles they are separated and what is separating them the interauricular septum similarly right and left ventricles are also separated the separated uh, separation is done by interventricular septum and the deoxygenated blood is then passed from the right auricle ab right auricle mein deoxygenated blood kahan se aa raha tha from the superior inferior as well as the heart itself to ab yahan se jo डिऑक्सीडेट ब्लड होगा वो पास होगा राइट ऑरिकल से लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड व्हाट इज़ द मीडियम फॉर फॉर ट्रांसफर ऑफ दिस थ्रू द एंटेरियो वेंट्रिकुलर अपर्चर एंड दिस इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल ट्राइकस्पिड मीन्स मत वहाँ पे तीन कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व नाउ द ब्लड इज देन पम्प्ड इन टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन अब पलमोनरी आर्ट्री के थ्रू जो ब्लड हम लोग का राइट वेंट्रिकल में आ चुका है वो पम्प आउट होता है टू द टू वर्ड द लंग्स और लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होता है आफ्टर ऑक्सीजनेशन क्या होता है द ब्लड इज ब्रॉड बैक इन टू लेफ्ट ऑरिकल वाया फोर पलमोनरी वेन्स जो पलमोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वो लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करती हैं अब लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड होता है वो जो कि अब ऑक्सीजनेटेड हो चुका है लंग्स के थ्रू दे गो टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड थ्रू विच अपर्चर द एंटीरियो वेंट्रिकुलर अपर्चर एंड दिस ओपनिंग इज गाइडेड बाय बाइकास्पिड वॉल्व सो बाइकास्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व आर द सेम नेम्स फॉर अ सिमिलर थिंग एंड द मेन फंक्शन ऑफ वॉल्व इज टू ट्रांसफर ऑफ ब्लड एट द टाइम ऑफ नीड एंड देर क्लोजिंग वेन द मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज नॉट रिक्वायर्ड then the left ventricle has also got cordae tendini so cordae tendini are present in the left ventricle uh, and papillary muscles they are also present there and they help in the prevention of the valves both the bicuspid and uh, tricuspid from being pushed into auricles at the time of ventricular contraction so the ventricular contraction hota hai ye heart jo jo cuspid valves hote hain ye bhi apna shape change karte hain so jo cordae tendini aur papillary muscles hoti hain ye hold on karti hain in cusp ko bicuspid aur tricuspid ko so that ye auricle ke andar पुश ना हो जाए ड्यूरिंग द टाइप ऑफ कंट्रैक्शन क्योंकि वो कंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉग होता है सो द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकर एज कम्पेयर टू द वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल सो नाउ द ऑक्सीजनेशन और द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एटा सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ एटा टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल to all the part of the body and the openings of aorta and other major arteries are guarded by semilunar valves semilunar means they are of the shape of half moon that's why the name is given semilunar and these semilunar valves are guarding the opening of aorta and other major arteries and they are also helpful in preventing the backflow of blood now talking about the heart sounds so the difference is between the first and second heart sounds first heart sound is called lup and the second heart sound is called dub so the first heart sound it is being produced by the closure of bicuspid valve and tricuspid valves at the start of ventricular systole systole means contraction to jab contraction hota hai first contraction to jo bicuspid and tricuspid valve hote hain un uh, at the time of contraction they produce a voice that is called lup and the at the time of रिलैक्सेशन और द डाइस्टोल इट इज़ प्रोड्यूस बाई अ क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल्स तो डाइस्टोल के टाइम पर सेमिलूनर वॉल्स 
are responsible for the sound and at the time of contraction or the systole the cuspid valve the bi alveolus tricuspids are responsible for the sound so the second is it is low pitched and less lo loud as of long duration so jo lab hota hai jo first sound hoti hai wo low pitch ki hoti hai it is very much less loud as if we compared with the dub and jo uska duration hota hai that is for a longer duration if we compared with the dub sound so now again just reverse of it it is higher pitched louder and sharper and of shorter duration so duration hota hai lab ka that is for about 0.15 second and the jo duration hota hai dub ka it is of 0.1 second so the difference is only of 0.05 seconds now circulation of blood through the heart how the circulation of blood through the heart occurs the heart pumps blood to all the parts of the body is that is very clear till now so the deoxygenated blood jo hota hai wo drain hota hai right auricle mein through superior vena cava inferior vena cava and coronary sinus or whereas the pulmonary veins jo hoti hain wo carry karti hain oxygenated blood from the lungs to the left auricle to yahan se pura ek jo transfer system hai wo complete ho jata hai and this is called as first auricular circulation to so, pehla auricular circulation uh, kin cheezon se bana hota hai the deoxygenated blood coming from superior vena cava or the upper body parts then inferior ke vena cava lower body parts as well as the coronary sinus that is from the heart itself yahan se blood aata hai or that goes to the pulmonary veins and from there it is being transported to the left auricle and this is called as the auricular circulation so this is the first part of circulation so about 70% of the auricular blood passes into into the ventricles during diastole to so, diastole ke time pe jo 70% of the auricular blood hota hai wo pass ho jata hai ventricle mein so this full uh, this phase is called as diastasis because the at the time of diastole ye jo ho raha hai that's why the name diastasis is given और जो रेस्ट थर्टी परसेंट जो होता है ब्लड इट इज पासिस इन टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन जो थर्टी परसेंट होता है ब्लड वो पास होता है वेंट्रिकल में ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल और जो सेवेंटी परसेंट होता है दैट ब्लड जो पास होता है वेंट्रिकल्स में दैट इज डायस्टोल सो इन दिस वे ब्लड रीच इज द वेंट्रिकल्स एंड इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग तो अब ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है एक बार जब वो ऑक्सीजनेट हो जाता है लंग्स में और ये जो ब्लड ट्रांसफर होता है ऑरिकल से वेंट्रिकल में इसको बोलते हैं वेंट्रिकल फिलिंग व्हाई बिकॉज अब जो वेंट्रिकल अभी तक एम्प्टी थे दे हैव गॉट फिल्ड बिकॉज द ब्लड हैज रीच देयर नाउ ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच स्टार्ट्स फर्स्ट इन द वेंट्रिकल देन इन राइट वेंट्रिकल पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर राइट वेंट्रिकल में जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो स्टार्ट होता है लेफ्ट से और रीच करता है राइट की तरफ और जो प्रेशर होता है इट इंक्रीज इन द वेंट्रिकल्स देर अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेफ्ट पेंटिकल से वो सिस्टमिक एटा में मूव करेगा और फिर जो डीऑक्सीटेड ब्लड होगा वो लेफ्ट राइट पेंटिकल से पर्मोनरी एटा में अगर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो ब्लड फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा दैट्स वाई द प्रेशर इज बीइंग मेंटेन फॉर द ट्रांसफर और द फोर्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट पेंटिकल इन सिस्टमिक एटा एंड देन द डीऑक्सीटेड ब्लड फ्रॉम द लाइट पेंटिकल इन द पर्मोनरी एटा सो द प्रेशर इज़ वेरी मच useful in maintaining the blood flow from different veins then heart rate and pulse in the resting condition the human heart beats at the rate of about 70 times per minute if we are not doing anything not moving not exercising not doing anything so hum log ki resting conditions ke time pe jo hum log ka heart rate hota hai that is of about 70 times per minute matlab per minute hum log ka heart 70 times beat karta hai but the heart rate increases during exercise fever emotions like anger and fever then during ha uh, each heartbeat the blood is pumped from the ventricles of the heart into the aorta and it is being distributed to all parts of the body so heartbeat ke time pe hota kya what is the uh, things that are happening during the heartbeat the blood is pumped from the ventricles of the heart into aorta और एटा से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये जो पूरा चीज़ें होती हैं दिस हैपन्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये रिपीट होती हैं आफ्टर एवरी 0.8 पॉइंट एट सेकेंड्स तो नाउ द ब्लड फ्रॉम एटा देन गोज टू द अदर आर्टरीज ऑफ द पार्ट्स दिस कॉजेज रिदमिक कंट्रैक्शन इन द एटा एंड इट्स मेन आर्टरीज जो ब्लड जो एटा से जाता है वो टूवर्ड्स आर्टरीज जाता है 
एंड दिस जो मूवमेंट होता है वो कॉज करता है एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन uh, होगा तभी प्रेशर बढ़ेगा और तभी ब्लड फ्लो होगा दैट्स वाई एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो मेंटेन होता है एटा में और जो उसमें उससे रिलेटेड आर्टरीज होती हैं नाउ इट कैन बी फेल्ट एज अ रेगुलर जर्क्स और पल्स इन द रीजन्स वेर आर्टरीज आर प्रेजेंट सुपरफिशली लाइक रेस तो हम लोग की जहाँ पे भी सुपरफिशली मतलब जहाँ से भी हम लोग को आर्टरीज हल्की सी विजिबल होती हैं लाइक रेस्ट नेक्स एंड टेम्पल्स सो दिस इज नोट एड नोन एज आर्टेरियल पल्स जो रिदमिक कॉम्पटेशन के टाइम पे अगर वी फील वेरी वेरी इफ यू नोटिस इट वेरी क्लीनली देन सम टाइम वी कैन फील सम जर्क्स और पल्स इन द रीजन्स वेर वी कैन वेर द सुपरफिशियल वेन्स आर प्रेजेंट और द आर्टरीज आर प्रेजेंट तो ये जो ये जो पूरा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल पल्स देन द पल्स रेट इज देयर फॉर सेम एज दैट ऑफ द हार्ट रेट बीट दिस हार्ट रेट डिफर्स फ्राम स्पीशीज टू स्पीशीज तो ये जो सेवेंटी टाइम्स पर मिनट है ये ह्यूमन हार्ट की बात है और जो डिफरेंट स्पीशीज टू स्पीशीज है वो डिफरेंट होती है इन जनरल द स्मॉलर द एनिमल द ग्रेटर द हार्ट बीट तो जितना एनिमल का छोटा साइज होगा उतना ही हार्ट बीट ज़्यादा होगी हैंस लार्जर एनिमल्स हैव लोअर हार्ट बीट फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट हैज़ ए नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ अबाउट ओनली ट्वेंटी फाइव मिनट्स पर सेकेंड पर ट्वेंटी फाइव टाइम्स पर मिनट एंड द माउस हैज़ अ नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ अबाउट सेवरल हंड्रेड पर मिनट सो दिस इज़ द डिफरेंस अगर छोटा एनिमल होगा तो उसमें जो हार्ट रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और बड़ा एनिमल होगा तो उसमें हार्ट रेट काफ़ी कम होगा नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेटिक रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट सो एज आई टोल्ड यू दैट हार्ट इज मायोजेनिक एंड द हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्राम द मसल बट इट इज़ रेगुलेटेड बाई नर्व तो जो वेरियस वेन्स और आर्टरीज होती हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है बट जो मेन ओरिजिनेट होती है हार्ट बीट वो मसल से ओरिजिनेट होती हैं दैट्स वाई हार्ट हार्ट इज कॉल्ड एज द मायोजेनिक हार्ट तो इन द राइट एट्रियम विच इज नियर द रीजन वेर द वेना कावा ओपन्स जो राइट एट्रियम का वाला रीजन होता है जो वेना कावा से बिल्कुल अटैच होता है और जहाँ पे वेना कावा ओपन करता है वहाँ एक स्पेशलाइज मसल होती है कॉल्ड साइन्यू ऑरिकुलर नोट और द एस ए नोट सो इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम वेर द हार्ट बीट ओरिजिनेट तो वो रीजन जहाँ से एस ए नोट प्रेजेंट होती है वहाँ से हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेस मेकर एंड इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड प्रेसल सो सुपीरियर वेना केवा से जो अटैचमेंट होता है उस और राइट एट्रियम का वो पार्ट सबसे ज़्यादा रिचली सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरीज से सबसे ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज वहाँ प्रेजेंट होती है एंड दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ द हार्ट बीट एंड वॉट हैपन्स अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और द सिस्टोल ओरिजिनेट फ्राम इट और वहाँ से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो सिस्टोल ओरिजिनेट होता है वो पूरे हार्ट में स्प्रेड होता है स्लोली so at the junction of right atrium and right ventricle junction means right atrium और right ventricle के बीच में बिल्कुल एक point होता है जहाँ से ये दोनों मिलते हैं वहाँ एक tissue present होता है called as the auricular वेंट ऑरिकलो वेंट्रिकुलर नोड और द ए वी नोड सो इट इज़ प्रेजेंट एंड इट पिक्स अप द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट इज़ प्रोपोगेटेड बाई एस ए नोड तो एस ए नोड जो वेव स्टार्ट कर रही है वहाँ से फ्राम द सुपीरियर विना केवा और राइट एट्रियम से वहाँ से ये मूव होती है और ये जो दूसरी टाइम पिक कर जो पिक करता है इसको दैट इज कॉल्ड इज द ए वी नोट और ए वी नोट कहाँ प्रेजेंट होता है बिटवीन द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल सो ये अब ए वी नोट आगे सेम वेव को प्रोपोगेट करेगा जो कि एस ए नोट ने स्टार्ट किए सो दिस इज नोट एज द बंडल ऑफ हिज एंड ब्रांचेज ऑफ दिस ऑल्सो स्प्रेड ओवर द वेंट्रिकल फॉर्मिंग द पंकिन सिस्टम जो बंडल ऑफ हिस है दैट इज द प्रोपोगेटेड वेव और ये जो उसकी ब्रांचिंग होती है फर्दर एंड फर्दर मूवमेंट होता है तो ये जो कंप्लीट सिस्टम इसको क्या कहते हैं परकिंजे सिस्टम द वेव ऑफ कंट्रेक्शन देन स्प्रेड ओवर द वेंट्रिकल थ्रू ए वी नोट एंड इट्स परकिंजे सिस्टम अब ए वी नोट और परकिंजे सिस्टम मिल के इस पूरी कंट्रेक्शन वेव को आगे वेंट्रिकल के अराउंड स्प्रेड कर देते हैं नाउ द हार्ट इज सप्लाइड विद वेगस द पैरासिपेथेटिक एंड सिंपेथेटिक नर्व फाइबर्स Uh, so the heart is supplied with many many nerve fibers कुछ में से कुछ parasympathetic होती हैं जो कि directly nerve से अटैच नहीं मतलब nerve से originate नहीं होती हैं और जो कुछ पैरास और कुछ sympathetic होती हैं so जो vagus nerve होती है that is inhibitory in nature so when इज स्टिमुलेटेड इट स्लोज डाउन द हार्ट बीट तो वेगस नर्व इज इनिबिट्री इन नेचर इफ समथिंग इज इनिबिट्री इन नेचर तो वो क्या काम कर रहा है ऑफ स्टॉपिंग समथिंग ऑफ इनिबिटिंग समथिंग अगर वेगस नर्व एक बार स्टिमुलेट कर दी कि स्टिमुलेट करने के लिए कुछ ऐसे इंजाइम्स चाहिए होते हैं कुछ इवन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं अगर हमको हार्ट बीट स्लो डाउन करना है देन वी कैन यूज दीज ड्रग्स इन ऑर्डर टू इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ द 
वीगस नर्व अगर वीगस नर्व को हम इनिबिट स्टिमुलेट कर देंगे एक बार यूजिंग सम ड्रग्स तो जो हार्ट की बीट एक्टिविटी होगी वो हम स्लो डाउन कर सकते हैं वाइल द सिंपेथेटिक नर्व इट इज एक्सीटरी एक्सीटरी मीन्स इट इज स्पीडिंग द थिंग्स सो इट इज अगर ये स्टिमुलेट कर दी गई अगर हमें हार्ट बीट तेज करनी है हार्ट बीट तेज करनी है देन अगेन वी कैन यूज सम ड्रग्स जो इस पर हिट करते हैं इस रीजन पे और देन वी कैन डू द फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग द हार्ट बीट सो वेगस नर्व एंड सिंपेथेटिक नर्व आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर एंटागोनिस्टिक आर दो थिंग्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती हैं सो दिस हैपन्स बिकॉज द नर्व रिलीज इज केमिकल्स और हॉमोस वेन स्टिमुलेटेड सो दिस इज द ऑटोमेटिक रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट नाउ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूरोजेनिक हार्ट एंड द मायोजेनिक हार्ट वर द मेन डिफरेंस इज बिटवीन न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट सो द फर्स्ट डिफरेंस इज देयर द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय a ganglion suited near the heart so jo heart beat hoti hai wo kahan se initiate hoti hai in the neurogenic heart by a ganglion which is situated near the heart aur jo myogenic heart hota hai wahan pe heart beat initiate hoti hai by a patch of modified heart muscle to so, yahan pe muscle se originate hoti hai aur ganglion is a part of nerve aur jo neurogenic heart hota hai wahan pe ganglions originate hoti hai now second thing the impulse of contraction jo hota hai that originates from nervous system and the impulse of contraction in the case of myogenic heart it originates in the heart itself then the third the heart normally stops in the case of neurogenic heart jo heart hota hai wo normally stop kar deta hai beating immediately after removal from the body to agar neurogenic heart hai kisi animal mein aur wo immediately after the death of an animal wo remove kar diya jaye to wo heart beat karna band kar deta hai और देर फोर हार्ट ट्रांसप्लेंटेशन जो इन केस में है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर फॉरन हार्ट की इनएक्टिविटी हो जाएगी वो बिल्कुल भी बाहर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो हम उसको कहीं ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं बट जो मायोजेनिक हार्ट होता है इट इज़ इवन इफ इट इज़ बींग रिमूव फ्रॉम द बॉडी इट कंटिन्यूज टू बीट फ्रॉम सम टाइम दैट्स वाई दे दिस काइंड ऑफ हार्ट कैन बी यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन पर्पज द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरोजेनिक हार्ट किन किन एनिमल्स में जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है हार्ट्स ऑफ सम एनिलेट्स एंड मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कॉकरोचेस इन केस ऑफ कॉकरोचेस बटरफ्लाइज जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है और इन द केस ऑफ मॉलस एंड बॉडी ब्रेड जो हार्ट होता है दैट इज मायोजेनिक सो दीज आर द डिफ्रेंसिस बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ हार्ट सो नाउ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विच इज वेरी लेस left we'll do it in the next class for now this much is enough